நன்பர்களுக்கும் You can give without love, but you cannot love without giving. Ningal Anbusayamal Kodukamudiyam Anal Kodukamal Anbusayamudiyad Idai Sunavar அயர்லாந்து தேசத்தைச் சேர்ந்த ஏமி பியாட்ரிஸ் வில்சன் கார்மைக்கல் சுருக்கமாய் ஏமி கார்மைக்கல் என்று சொல்வார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அயர்லாந்து தேசத்திலே பிறந்த இவர்கள் ஒரு நல்ல பொருளாதாரம் உள்ள ஒரு குடும்பத்திலே பிறந்தார்கள் அவருடைய வாலிப வயதிலே கிறிஸ்துவின் அன்பை உணர்ந்தவராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் தான் இருந்த அந்த சபையிலே ஒரு சிறிய ஞாயிறு சிறுவர் பள்ளியை நடத்தி கொண்டிருந்தார் ஏமி கார்மைக்கல் அவர்கள் நம்மையார் தன்னுடைய பதினைந்தாவது வயதிலே அவர்கள் சிறுவர் பள்ளியை ஞாயிறு பள்ளியை நடத்த ஆரம்பித்து விட்டார் அப்படி நடத்தி கொண்டிருக்கிற வேலையிலே அவர்கள் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவத்தை அவர்கள் வாழ்க்கையிலே நடந்தது என்னவென்றால் ஒரு ஞாயிறு ஆராதனை முடிந்து அவரும் அவருடைய பெற்றோரும் அவருடைய சகோதரரும் ஆராதனையை முடித்துவிட்டு ஆலயத்தை விட்டு வெளியே வருகிற பொழுது ஒரு பெண்மணி குளிரிலே எந்த விதமான உடற்கவசத்தையும் போற்றிக்கொள்வதற்கு இல்லாத வேலையிலே தன்னுடைய கைவுரை கிழிந்து தன்னுடைய கால் உரை கிழிந்து ஒரு பரிதாபமான சூழ்நிலையிலே ஆலயத்தின் வாசலிலே நிற்கிறதை கண்ட ஏமி கார்மைக்கலும் அவருடைய சகோதரரும் உடனடியாக ஓடி சென்று அந்த நிற்கதியாய் நிற்கிற அந்த பெண்மணிக்கு உதவி செய்தார் அந்த உதவி செய்த அந்த வேளையிலே ஆண்டவர் ஏமி கார்மைக்கல் அம்மையார் அவளுடைய உள்ளத்திலே ஒரு காரியத்தை பேசினார் அதாவது ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை அவருடைய காதுகளிலே கேட்டது ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விளையேற பெற்ற கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகியவைகளை கட்டுகினால் அவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும் நாளானது அதை விளங்க பண்ணும் ஏனெனில் அது அக்கினியினாலே வெளிப்படுத்தப்படும் அவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளதென்று அக்கினியானது பரிசோதிக்கும் இந்த வசனத்தை கேட்ட ஏமி கார்மைக்கல் சுற்றிலும் பார்த்த பொழுது யாரும் இல்லை ஆனால் இந்த இது வசனமா என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை உடனடியாக தன்னுடைய வேதத்தை எடுத்து தன்னுடைய காதுகளில் கேட்ட அந்த வார்த்தையை தேடி பார்க்கிற பொழுது இது சத்திய வேதகத்தில் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை என்பதை புரிந்து கொண்டார் உடனடியாக முழங்கால் படியிட்டார் முழங்கால் படியிட்டு தன்னை கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் பணிக்கு மக்களை நேசிக்கும் பணிக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தார் பின்னர் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழில் ஒரு மிஷினரியாக மாற வேண்டும் என்ற விருப்பத்தோடே ஹட்சன் டெய்லர் அவர்கள் சைனா 
லேண்ட் மிஷன் என்ற அமைப்பில் இணைந்து தன்னை மிஷனரி பணி செய்ய அர்ப்பணித்தார் அதனுடைய விளைவாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அவர் ஜப்பான் தேசத்திற்கு ஊழியம் செய்வதற்கு சென்றார் ஜப்பானிய தேசத்திலே கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிற வேலையிலே அவருடைய சரீரத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு நரம்பு சம்பந்தமான ஒரு பலவீனம் அவரை ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு தடுத்த போதிலும் கூட அமையார் ஏமி கார்மைக்கல் அவர்கள் சற்றே இலை பார்வதற்கு அவர் ஸ்ரீலங்கா தேசம் வந்தபொழுது இந்திய தேசத்திலிருந்து ஒரு ஊழிய அழைப்பை பெற்றுக்கொண்டார் அது கத்திரடத்தில் அந்த ஊழிய அழைப்பு தானா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டிலே இந்திய தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் இந்திய தேசத்துக்கு பிரயாணமானார் இந்திய தேசத்திலே பெங்களூர் பட்டணத்திலே வந்து ஏமி கார்மைக்கல் அவர்கள் அங்கே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த வேளையிலே திருநெல்வேலி அருகில் இருக்கிற டோனாவூர் என்ற பகுதிக்கு அவர்கள் ஊழியம் செய்வதற்கு சென்றார்கள் அங்கே இருக்கிற ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வியும் மருத்துவமும் பயின்று கொடுக்க அங்கே சென்றார்கள் தமிழின் மேல் கொண்ட ஆர்வத்து நிமித்தமாக இங்கே இருக்கிற தமிழர் போன்றே தன்னுடைய ஆடையை மாற்றிக்கொண்டு சாதாரண சேலையை அணிந்து சாதாரண மக்களை போல சாதாரண மனிதர்களை மிகவும் பின்தங்கிய மனிதர்களை சந்தித்து சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார்கள் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு டோனாவரை சுற்றிலும் ஏற்பட்ட காலரா வியாதியினாலே அநேகர் மறிக்கிறதை கண்டு அந்த நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அம்மையார் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட டோனாவூர் ஐக்கியம் என்பது ஒரு நூற்றி முப்பது குழந்தைகளுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆசிரமமாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட அந்த காலரா வியாதியினாலே சிறு பிள்ளைகள் ஏராளமானோர் பாதிக்கப்பட்ட இந்த வேலையிலே அவருடைய மிஷன் அவர்களிடத்தில் கேட்ட உதவி நிமித்தமாக ஐரோப்பா தேசத்திலிருந்து சகோதரி மேபிள் வேடு என்ற என்பவர்கள் வந்து அங்கிருந்த ஆரம்ப குழந்தைகளுக்கு விசாரிக்கும்படியாக தாதியாக இருந்தார்கள் அவருடைய உதவியினாலே அன்றைய காலகட்டத்திலே சிறு பிள்ளைகளுக்கு மருத்துவம் எல்லாம் பார்க்க அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தது பின்னர் ஒரு மாபெரும் குற்றவாளி ஆகிய சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருந்த ஜெம்புலிங்கம் என்ற ஒரு கொள்ளையனை சந்தித்து அவனை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வழிநடத்தின ஒரு அன்பின் தாயாக மாற்றப்பட்டிருந்தார் ஜெம்புலிங்கம் என்பவர் பாருங்கள் பணக்காரர்களை அழித்து அவர்களிடத்தில் இருக்கிற பணங்களை ஏழைக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர் ஒரு நாள் போலீஸ் அவரை சந்திக்க அவரை பிடிக்க வருகிற பொழுது தப்பி காடுகளுக்கு ஓடின ஜம்புலிங்கத்தை சந்தித்தார் அம்மையார் டோனா அம்மையார் ஏமி கார்மைக்கல் அன்றிலிருந்து கிறிஸ்துவை அறிவித்தார் அன்றிலிருந்து கிறிஸ்துவின் பிள்ளையாக மாறினார் தன்னை எல்லா விதமான பாவ பழக்க வழக்கங்களிலிருந்தும் தீமையான காரியத்திலிருந்தும் தன்னை விடுதலையாக்கி கொண்டார் அவரை தேடிக்கொண்டிருந்த காவல்துறை அவரை பிடித்து அவரை சுட்டு கொன்றது ஆனால் அவர் மறிக்கிற பொழுது கூட கிறிஸ்துவின் பிள்ளையாக தன்னுடைய கரங்களை கூப்பிக்கொண்டு கிறிஸ்துவே நோக்கி வேண்டினவராக மறித்தார் அதன் நிமித்தமாக திருநெல்வேலி பகுதிகளிலே ஒரு மாபெரும் எழுப்புதலை ஏற்பட்டதை சரித்திரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் தே பிள்ளையிலே அமையார் ஏமி கார்மைக்கில் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து அவர்கள் தேவதாசி முறையை ஒழிப்பதற்கான வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் சிறு பிள்ளைகளை கோயில்களுக்கும் கடவுளுக்கும் திருமணம் செய்து கொடுத்து அங்கு இருக்கிற பூசாரிகள் அவர்கள் தங்களுடைய விருப்பத்தின்படி பிள்ளைகளை அவலட்சணமாக நடத்தின அந்த காரியத்தை கண்டு அந்த பிள்ளைகளை காப்பாற்றும்படிக்கு அவர்களை கொண்டு ஒரு மாபெரும் ஊழியம் தனக்கு இருக்கிறதை அறிந்து கொண்டார் அம்மையார் ஏமிக்க ஆரம்பிக்கல அவர்கள் முதலாவதாக அவர் காப்பாற்றின அந்த பெண்மணி அந்த சிறு குழந்தை அவளுக்கு பிரீனா என்று பெயரிட்டு அவளை வளர்த்தார்கள் அதன் பின்பதாக அந்த டோனாவூர் ஐக்கியத்திலே 
ஒரு கல்லூர் ஒரு ஒரு மருத்துவமனையும் ஒரு பள்ளியும் இரண்டு இருபாலர் ஆசிரமமும் நிறுவப்பட்டது டோனோராக்கியத்திலே இருந்து காப்பாற்றப்பட்ட தேவதாசி முறையிலே காப்பாற்றப்பட்ட பிள்ளைகள் ஏராளம் ஏராளம் அங்கே நிறுவப்பட்ட அந்த மருத்துவமனையின் மூலமாய் சந்திக்கப்பட்ட மக்கள் லட்சோப லட்சம் பேர் அங்கே இருக்கிற அந்த பள்ளி ஆரம்ப பள்ளியின் மூலமாய் சந்திக்கப்பட்டவர்கள் அங்கே இருக்கிற அந்த ஆர்பனேஜின் மூலமாய் சந்திக்கப்பட்டவர்கள் அநேகம் பேர் இவையெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆது ஆண்டில் இந்திய தேசத்திற்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஓரு வருடம் தன்னுடைய சொந்த தேசத்திற்கு செல்லாமல் ஐம்பத்தி ஓரு வருடமும் இந்திய தேசத்திலே இருந்து இங்கே ஊழியம் செய்த ஒரு பக்தி வைராக்கியம் உள்ள அம்மையார் தான் அம்மையார் ஏ மே கார்மைக்கல் இந்த அன்னைய தினத்தில் நம் நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு மாபெரும் பொக்கிஷம் அம்மையார் ஏ மே கார்மைக்கல் அவரை குறித்து நீங்கள் அவர் எழுதின ஏராளமான புத்தகங்கள் இருக்கிறது அவைகளை வாங்கி படியுங்கள் அவர்கள் செய்திருக்கிற அந்த ஊழியத்தின் மகத்துவத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் தேவப்பிள்ளையிலே இருபது வருட காலமாக கால் முறிவு ஏற்பட்டு சுகவீனமான படுத்த படுக்கையாக இருந்த அம்மையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நித்திரை அடைந்தார்கள் ஆனால் அவருடைய தரிசனம் இன்றும் நிறைவேறி கொண்டே இருக்கிறது இன்னும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் இங்கும் டோனாவூர் சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளிலே ஏராளமான மக்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தேவப்பிள்ளையிலே அர்ப்பணிப்பு அன்பை மற்றவர்களுக்கு விதைக்கும் ஒரு அர்ப்பணிப்பு அது மாத்திரமே தேவனுடைய பார்வையிலே விலையேற பெற்றது ஆகையினாலே நாம் அன்பை சுயநலமற்ற அன்பை கிறிஸ்துவனுடைய தேவ அன்பை மனிதர்களுக்கு காட்டுவோம் என்று சொல்லி இந்த நாளிலே கூட உங்களிடத்துல நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிற அந்த உயிரினமானது அந்த பிராணி தவளை தவளை குறித்து உங்களிடத்துல நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இதே பிள்ளையிலே தவளை தவளையை குறித்து வேதம் யாத்ரா புஸ்தகத்திலே நிறைய காரியங்கள் பேசிடுது அதனால நமக்கு தெரியும் தவளை வந்து என்ன அப்படின்னு தவளை ஒரு சாபத்திற்கான அடையாளம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான காரியங்களை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் நான் இந்த தவளையை இந்த மொத நாள் அதாவது வாரத்தின் மொத நாள் பேசுகிறதுக்கு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம பாசிட்டிவான காரியங்கள் நிறைய பேசுகிறோம் ஆனால் நான் இன்னைக்கு பேச போகிறது ரொம்ப பாசிட்டிவான காரியம் ஆகையினால் இந்த தவளையை இந்த திங்கக்கிழமை மொதல் நாள் பார்க்குறேன் ஏன்னா நிறைய நம்மளை சுற்றி நடக்கிற காரியங்களில் நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கிறதுனால இனி வரப்போகிற நாட்களை நம்ம எப்படி இருக்க போகிறோம்ன்றதுக்கு இந்த தவளை ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு சரி சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் அவர்களை அழிக்கும்படிக்கு வண்டு ஜாதிகளையும் அவர்களை கெடுக்கும்படிக்கு தவளைகளையும் அவர்களுக்குள்ளே அனுப்பினார் முத வசனம் நமக்கு தெரியும் இந்த இந்த வசனம் எதை பற்றி பேசுதுன்னா யாத்ரா புஸ்தகத்தில் எகிப்தில் நடந்த அந்த வாதைகளை குறித்து பேசுகிறது ஒரு வாதை தவளை ஆண்டவர் எதுக்கு தவளை அனுப்புனார்னா அவர்களை கெடுப்பதற்காக அவர்களுடைய ராஜாக்களுடைய அரை வீட்டுக்குள்ளும் வந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் தவளை வந்துருச்சு தவளை இல்லாத இடமே கிடையாது அது வந்து ஒரு தவளை என்பது ஒரு 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 பிளேக் அது எப்படி சொல்கிறது ஒரு அங்கே இருக்கிற ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுப்பதற்காக வந்து விட்டது ஒரு தீமை வந்து விட்டது எதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா பாருங்க இஸ்ரேவேலர்கள் ஏன் எகிப்துக்கு தவளை வந்துச்சு அதுதான் முக்கியம் இப்போ கேள்வி அதுதான் ஏன் தவளை வந்துச்சு ஏன் தவளை வந்துச்சு இவங்க கத்தரை ஆராதிக்கிறதுக்கு வழியை ஏற்படுத்தலை தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு மரியாதை கொடுக்கலை எகோவா தேவனை தன்னுடைய தேவனாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது மாத்திரமல்ல தேவனை ஆராதிக்க அவர்கள் விரும்பவில்லை இதுதான் பிரச்சனை அவங்க தேசம் கெட்டு போனதுக்கு காரணம் என்ன அவங்க தேசம் சீர்கெட்டு போனதுக்கு காரணம் என்ன அவர்கள் தேவனை ஆராதிக்கும் இடத்தில் அவர்கள் வைக்கவில்லை அப்போது 
ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒரு மிகப்பெரிய சீர்கேடு எப்ப வரும் அப்படின்னா நாம் தேவனை ஆராதிக்காமல் அதாவது ஆராதனை என்பது பாட்டு பாடுறது இல்லை ஆராதனை என்பது அவருக்கு கொடுக்கிற மரியாதை நாம் என்றைக்கு தேவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கிற லெவல் குறையுதோ அன்னைக்கு பிரச்சனைகள் சீர்கேடுகள் வர ஆரம்பிக்கும் பாருங்க நீதி நிமித்தமாக வருகிற துன்பம் வேற அதை பற்றி நான் பேசலை துன்பத்தை பற்றி பேசலை இடுக்கணும் மற்ற காரியங்களை பற்றி பேசலை ஆனால் தேவனை விட்டு தூர போகிற அந்த அனுபவம் இருக்கிறதே தேவனை தலைவனாக கொள்ளாமல் தேவனுடைய வார்த்தையை அவருடைய கீழ்ப்படையாமல் போகிறது அதை பற்றி பேசுனேன் அப்படி இருக்கும்போது அது என்ன நடக்குமா அது ஒரு பெரிய சீர்கேடுக்குள்ள நடத்தி கொண்டு போகுமா அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அது ஒரு பெரிய ஒழுக்க கேட கொண்டு வரும் சொல்லி வேதம் சொல்லுது அப்ப அது என்ன செய்யும் அது நம்மளை எங்க கொண்டு போகும் அது நிச்சயமா மரணத்துக்கு நேரா கொண்டு போகும் அது நம்ம வாழ வைக்காது அது நிறைய ஏராளமான பாவ செய்கைகளுக்குள்ள நடத்திட்டு போகும் அது நம்ம உயர்த்தாது அது நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றி போட்டுரும் அப்ப ரொம்ப ஒரு முக்கிய முக்கியம் என்ன இங்க சொல்லப்பட்டது தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணம் கத்தர் கேட்கிறார்ல எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணம் எங்கே அந்த கணத்தை கத்தருக்கு கொடுத்தா வேதம் சொல்லுகிறது என்னை கணம் பண்ணுகிறவனை நானும் கணம் பண்ணுவேன் என்னை கணயீனம் பண்ணுகிறவன் கணயீனம் பண்ணப்படுவான் அப்போ நம்ம கத்தருக்கு கணத்தை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கத்தர் நம்மை கணம் பண்ணுகிறார் இது முத காரியம் ரெண்டாவது காரியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லி இருக்கிறது கள்ள திற்க தரிசியின் வாயில் தவளைக்கு ஒப்பான ஆவிகள் வர்றதை பார்த்தோம் என்று சொல்லுகிறது கள்ள திருக்க தரிசிகள் வாயில் இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க வெளிப்படுத்தல் பதினாறு பதிமூணு அப்போது வலுசற்பத்தின் வாயில் மிருகத்தின் வாயிலும் கள்ள திருக்க தரிசியின் வாயிலும் இருந்து தவளைக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு வர கண்டேன் தவளை குறித்து சொல்லப்பட்ட ரெண்டாவது இடம் இது என்னது அசுத்த ஆவி கள்ளத்திற்கு தரிசியின் வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வர கண்டேன் கள்ளத்திற்க தரிசி எங்கேயுமே இப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருக்க வார்த்தை கள்ளத்திற்க தரிசி கள்ளத்திற்க தரிசின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்கு கள்ளத்திற்க தரிசினா யார் முதல்ல அங்கேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கள்ளத்திற்க தரிசியின் வாயிலிருந்து ஒரு தீர்க்க தரிசியானவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா எஸ்ஐகேலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தையை அப்படியே சொல்கிறவன் திருக்க தரிசி தேவன் சொல்ல வார்த்தையை மாற்றி பேசுகிறவன் கள்ள திருக்க தரிசி அவ்வளோதான் ஒன்றுமே பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ஒரு திருக்க தரிசியை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அவர் சொன்னது நிறைவேறுச்சுன்னா அது ஒரு திருக்க தரிசி அவர் சொன்னது நிறைவேறலனா அவர் கள்ள திருக்க தரிசி அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் அப்போது கத்தருடைய வார்த்தையின்படி திருக்க தரிசனம் சொன்னால் அவர் நல்ல திருக்க தரிசி கத்தருடைய வார்த்தையின்படி திருக்க தரிசனம் சொல்லலை அதாவது கத்தருடைய வார்த்தைக்கு ஒத்த வார்த்தைகளை பேசலை அப்படின்னா கள்ள திருக்க தரிசி அவ்வளோதான் ரொம்ப பெரிய ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான காரியம்லாம் இல்லை அப்போ நல்லா கவனிங்க நீங்கள் கள்ள திருக்க தரிசனுடைய வாயிலிருந்து என்ன வருமோ அசுத்த ஆவி வரும் அப்போ ஒரு நபர் வாயிலிருந்து என்ன வார்த்தை வருது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஊழியக்காரன் வாயிலிருந்து என்ன வார்த்தை வருது எப்பயுமே என்ன வார்த்தையை பேசுகிறாரு ஜனங்களை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தை பேசுகிறாரா இல்லை ஜனங்களை தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து கொண்டு போகிறாரா என்ன மாதிரி வார்த்தை பேசுகிறார் ஜனங்கள் வாழ்க்கை மாறுறதுக்கு பேசுகிறாரா ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பேசுகிற ஆள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா அந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையை நமக்கு கொண்டு வந்துடும் சரி மூணாவது காரியம் இந்த 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 தவளைட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு மூணாவது காரியம் என்னென்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம ஊரில் எல்லாரும் போயுமே சொல்லுவோம் தவளை தன் வாயால் கெடும் தவளை யார் வாயால் கெடும் தான் வாயாலே கெடும் அப்போ மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் முதல் சொன்னதை காட்டில் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் உங்கள் வாய் நீங்கள் வாயை வச்சுக்கிட்டு தேவ பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் கூட உங்கள் வாய் என்ன பேசுதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் வாயை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் பேசுகிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் நீதி மொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது அதன் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கு அதில் பிரியப்படுகிற அது கனியை புசிப்பார்கள் தவளை தான் வாயால் கெடுது அப்படின்னா அது வாயில் எப்போ சத்தம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது அதுக்கு தெரியாது எப்பயுமே சத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் என்ன செஞ்சிடும் அதை திங்கிற பாம்போ அல்லது அதை திங்கிற கொக்கோ வந்து அள்ளிக்கிட்டு போயிடும் 
அது வாயை வச்சுட்டு சும்மாவே இருக்காது நம்ம ஆட்கள் நிறைய பேர் நினைச்சிருந்தா வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கிறதே கிடையாது ஜீவனை பேசுறதே கிடையாது கத்தருடைய வார்த்தையை பேசுறதே கிடையாது எப்போ பார்த்தாலும் மரணத்தை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு ஒத்து வராத காரியங்களை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது உருவாக்குகிற வார்த்தையை பேசுறது இல்லாமல் நடக்காது விளங்காது கிடைக்காது இது வராது இப்படிப்பட்ட அச அவிஸ்வாசமான வார்த்தைகளை பேசுறதுனால வை வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க ஒன்றாவது வசனம் என் நாவினால் பாவம் செய்யாதபடிக்கு நான் என் வழிகளை காத்து துன்மார்க்கன் எனக்கு முன்பாக இருக்கும் மட்டும் என் வாயை கடிவாளத்தினால் அடக்கினேன் என்றான் அதாவது என் வாயை நான் வந்து கடிவாளம் போட்டு அடக்கி வச்சுக்கிறேன் என் வாயால் பாவம் செஞ்சிடக்கூடாது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எதால பாவம் செஞ்சிடக்கூடாது நம்ம எல்லாம் செய்கையில் செய்யக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் இல்லை வாயில் பாவம் செஞ்சிடாதீங்க ஏன்னா வாயில் பாவம் செய்கிறது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பாதிச்சிடும் வாயில் கத்தருடைய வார்த்தையை பேசாமல் அசத்தியத்தையும் அதைரியத்தையும் அவிசுவாசத்தையும் பேசணும்னா அது கண்டிப்பாக அதை நம்ம வாழ்க்கையில் பலிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் இந்த தவ தவளைட்ட வந்து நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் தவளை தம் வாயால் கெடும் நீங்களும் நம்மளும் நம்ம வாயால் கெட்டுறக்கூடாது நம்ம வாயால் பாவத்தை செஞ்சிடக்கூடாது நம்ம வாய் மரணத்தை சாப்பிடக்கூடாது நம்ம வாய் ஜீவனை பேசணும் நம்மளோட வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தைகள் வரும் என்று சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் இனி வரப்போகிற நாட்கள் இந்த திங்கக்கிழமையிலேருந்து இனி இந்த மாதம் முழுவதும் ஒரு ஆசிர்வாதமாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஏராளமான ஆசிர்வாதத்தை சேர்க்கிறவராக நீங்கள் நானும் மாறலாம் நான் சொல்கிறேன் தவளை ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் சென்ஸ் தான் தவளைட்டிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்றா அது பார்த்தா ஒன்று தேவனை ஆராதிப்பதற்கு நாம் முதலிடம் கொடுக்கணும் கனத்தை கொடுக்கணும் கடவுளுக்கு கனத்தை மரியாதையை கொடுக்கணும் என்ன வேதம் சொல்லுது உன் பொருளாலும் உன் நிலவில் விளைவின் முதற் பலனாலும் கத்தரை கனம் பண்ண கத்தருக்கு நேரத்தை கொடுத்து கத்தரை கனம் பண்ணு கத்தருக்கு ஆராதனை செலுத்தி கத்தரை கனம் பண்ணு துதியும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தி கத்தரை கனம் பண்ணு இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோமான்றதை பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது சரியான ஆட்களை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் யாரை இந்த மாதிரி கள்ள திருக்க தரிசிகள் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு புறம்பான காரியங்களை பேசுகிற ஆட்களை விட்டு தூர விலகணும் இந்த உலக ஞானத்தை பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆட்களை விட்டு முதல்ல தூர விலகிடும் மூணாவது காரியம் என்ன தவளை தம்வாயால் கெடும் எப்போயுமே சத்தம் போட்டுக்கிட்டு தேவையில்லாத வார்த்தையை பேசிக்கிட்டு மரணத்தை தன் வாயிலே பேசி அறிக்கையிட்டு அதை சாப்பிட்றவங்கள்ட்ட மாட்டிக்கிறது மாதிரி இல்லாமல் ஜீவன் உள்ள வார்த்தையை பேசி வார் வாயிலேருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் பாவம் அல்லாத பரிசுத்த வார்த்தைகளாக இருந்தால் நிச்சயம் நம்ம வாழ்க்கை ஆசிரியப்படும் மூணு காரியத்தையும் மறந்துடாதீங்க நாளைக்கு இன்னொரு ஒரு மிருகத்தோட நான் சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ்